Il Postino è un film italiano del 1994 diretto da Michael Radford. È l'ultima interpretazione dell'attore napoletano Massimo Troisi, morto nel sonno poche ore dopo la fine delle riprese. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Siamo nel 1952. Mario Ruoppolo, Massimo Troisi, è figlio di pescatori e vive in un'isola del sud Italia che ha da poco dato asilo politico al famoso poeta cileno Pablo Neruda, interpretato da Philippe Noiret. In cerca di lavoro, Mario, che sa leggere e scrivere, accetta di consegnare la posta al poeta, come unico postino del paese dove la maggior parte degli abitanti è analfabeta. Meravigliato dalla grande quantità di lettere che riceve e di come il poeta sia ammirato dalle donne, Mario compra un libro di Neruda, che si fa autografare, e comincia a interessarsi alla poesia. Per cercare di conquistare Beatrice, Maria Grazia Cucinotta, di cui è innamorato, Mario chiede a Neruda di aiutarlo a scrivere una poesia per far innamorare la ragazza. Nei suoi incontri con il poeta, il giovane postino impara a discorrere di poesia, di metafore, in modo semplice e sincero. In poco tempo, Mario riesce a conquistare il cuore di Beatrice. I due si sposano e lo stesso Neruda fa loro da testimone. Poco dopo, il poeta riceve notizia che il suo mandato di arresto è stato revocato e che finalmente può tornare in Cile. Mario rimane senza lavoro e comincia ad aiutare all'osteria della zia di Beatrice. Mario, che segue la carriera di Neruda, comincia a impegnarsi politicamente, sempre seguendo le notizie sulla vita del grande poeta cileno, che tempo dopo ritorna sull'isola per ritrovare i vecchi amici. Nelle poco meno di due ore del film c'è un po' di tutto. L'impegno politico, c'è la poesia, c'è la brava e bellissima Maria Grazia Cucinotta, ancora giovane, ma soprattutto ci sono Philippe Noiret e Massimo Troisi. Il feeling tra questi due grandi attori sembra andare oltre lo schermo della telecamera. Questo feeling si rivela nell'inaspettata fusione di due mondi apparentemente distanti tra loro. Il mondo popolare, con la sua vita semplice, basata sulla praticità e poco sulla riflessione, e dall'altra parte il complesso universo di un poeta. Nel corso del film è facile porsi questa domanda. Qual è, in fondo, la vera poesia? Quella semplice, che scaturisce da sensazioni dirette, non filtrate dal proprio bagaglio culturale, o quella intellettuale, mediata dal pensiero e dalla ragione? E ancora, come si fa a diventare poeta? Questo è ciò che chiede Mario a Neruda, e quello che un po' anche gli spettatori si chiedono. E il dubbio, come sarebbe stata la vita del giovane Mario se non avesse mai conosciuto Neruda? Sarebbe rimasta semplice o avrebbe trovato un'altra forma per riuscire a rispondere alle domande che si portava dentro e per soddisfare la sua sete di emozioni? Il postino ci propone scene di grande climax, sia estetico che emozionale. Ogni singolo fotogramma trasuda poesia nella sua unicità i pescatori al tramonto, la spiaggia, la locanda della zia di Beatrice, le canzoni che Neruda ascolta per ricordarsi della patria amata e lontana nel distacco dell'esilio. Secondo dati aggiornati al 2014, il postino detiene l'ottavo posto, tra i film in lingua straniera di maggior successo 
negli Stati Uniti. Il film ha ottenuto innumerevoli premi, tra cui 5 candidature agli Oscar 1996, quella come miglior film, migliore attore protagonista Massimo Troisi, migliore regia Michael Radford, miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora, vincendo l'Oscar in questa categoria. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti un commento e guarda gli altri video. Ciao, alla prossima!